Das wird lustig. Renato resisted the temptation to fire the oculum until the time came. He could sense its arcane energies, yearning to escape the sage's wrappings. But it wasn't eating him alive. So that was a plus. He felt good about himself. He'd saved a friend, he'd helped the rebels, he'd relied on himself, but he'd listened to others. He felt like the right sort of hero. Wise, yet decisive. Calaveras had been so sure it would work. Maybe he could fire it just a few times. No harm in that, right? But only when he absolutely needed to. Aktuell ist hier Wende das Oculum auf den Imperator an. Ja, toll. Dann suchen wir mal den Weg zum Imperator. Ich habe ein schämendes Auge. Ich habe ein schämendes Kristallauge. Ein Tod was ist ein Todesstrahlabfeuer? Toll. Und hier mag ich das nicht. Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible. Check. What else do you need in a sword? So, jetzt muss ich an die richtige Stelle kommen hier, oder was? Nee, hey, haben wir nix. Keine Fähigkeiten. Hey, jetzt wird ja mal eine richtig lange Folge hier. Windextrakt. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want it to go. Akzeptabel. Ja, ich wurde, ich wurde nicht getroffen, meine ich. Okay. Hm, gehen wir nochmal zurück. Und gucken, ob ich, ob ich zurückkomme. And this is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Get it? nochmal zur Schmiede zurückgekommen. Schade. Das ist jetzt ärgerlich. Die Kisten nehmen wir natürlich alle mit. Gibt nochmal schön Gesundheit. Und ich glaube ich... Okay. Wow. Was ist das hier? Eine unbewachte Flotte hier, ey. Immer noch Gesundheit hier. Viel, viel Gesundheit und viele, viele, viele Schiffe. Und hier werde ich gerade mit Erz zugeschüttet, aber das nehme ich gerne. Zack, zum weiteren Schritt. Okay, wo bin ich jetzt? Mangelhaft, Stil akzeptabel, mangelhaft. Ja, der war auch schlecht, der Kampf. Porto ist eine Schmiede, dann kann ich mir jetzt das Windschwert schmieden. What were these poles exactly? Parking meters from the time of the lost gods?
Yeah, love up. Jetzt brauche ich nur noch so einen komischen. Komm, hier gibt es nochmal bestimmt ein paar Früchte, komm. Ne, da komme ich nicht rüber. Okay, weiter geht's. Zack und wieder ein bisschen Holz weg. A very clever engineer named Elon Musk hat got his start making floating platforms. Not many people knew that. Oh, momentan kriege ich gerade die Angriffe nicht so richtig mit. Das ist echt mies. Stil gut. Also ich fand den Stil gerade scheiße. Ah, Renato's arm was getting tired. The core was no longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. When the raven swarmed him, it was sometimes fire its death ray. It seemed to be warming up too, firing more and more often. Maybe he should let it cool off. He decided to stop using it entirely. So then. Weiter geht's ja. Wow. Aber die Kämpfe gerade sind echt schon gemein, finde ich. Jetzt muss ich ja schon wirklich anfangen. Warum will ich das da zerschlagen? Warum will ich denn das zerschlagen? Das soll mir doch helfen. Jetzt kommt wieder ein Kampf. Das sag ich doch. Akzeptabel, der Kampf gar wieder genial, fand ich. Heute ich mal ging ich hier durch wie durch Buddha. Ich habe ich eindeutig ein falsches Timing gehabt. Ohne dich HP verloren. Das ist ja schon eine richtig, richtig lange Folge. Wir haben wahrscheinlich gleich zwei Folgen draus. Okay, da gab es nichts zu finden. Dafür, dass das eine Flotte ist, ist die ziemlich unbewacht, muss man ja sagen. Zum Glück. Schildträger blocken deine Angriffe. Greife und wirf einen weiteren Schildträger auf ihn. Und er verliert sein Schild. Alles klar. Gehen, Alter. Es wird aber schon ordentlich anstrengend für dich. Odd. The Oculum was still hot to the touch. He almost thought it was getting even hotter. Well, that was ridiculous, of course. Anyway, he had only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss. And the Emperor's ship was now in range. Renardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. And on the deck, yes, that was his Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Renardo lined up his shot and fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor too exploded. Renardo waited for the beam to stop, but it only got brighter. And the oculum hotter. 
Frantic. Renato pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. That was good. Now the core could cool off, right? Renato ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither empire nor rebels to rule them, the island slid into banditry. And so began the second age of darkness. Okay, that was weird. He could have sworn he'd just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision, if it was true. He'd learned something. The core was powerful, but dangerous if used improperly. Okay. Ja, einiges gelernt, also. Okay. Neue Story abgeschlossen. Geschichte Nummer 18. Der Fuchs, dessen Knie schmerzen. Was eine Geschichte. <lacht> Was ein Name. Was für ein Held bist du? Ein Held, der Ausgewogenheit sucht, der weise doch wichtige Entscheidungen trifft. Uh. Ja. Dank Shota Kama, du hast einen guten Helden abgegeben. <lacht> Belohnung, fünf Wasseressenz haben wir bekommen. Und weiter geht's. Neue Wahrheit erhöht. Der Skyripper-Kern ist instabil. Belohnung, Stufe 2 Fähigkeiten freigeschaltet. Neuer Standort freigeschaltet. Tempel verlassen. Also, damit habe ich angefangen jetzt. Okay. Entscheidung getroffen, rette Lapino, finden. Gesch äh, Geschichte Nummer 18, der Fuchs, das sind Knieschmerzen, schaut so nochmal an. Also, Entscheidung getroffen, rette Lapino, finde den Kern, triff die Wissenschaftler, triff Calaveras. Zusammenfassung, der Skyripper war eine legendäre Waffe, die sogar die Götter selbst vertreiben konnte. Sie bestand aus zwei Teilen, dem Kern und dem Gehäuse. Renato hatte das Gehäuse verloren, als er einem Freund half. Aber er hatte den Kern, den nackten Kern, der vor Energie pulsierte und ein tödliches Gift ausblutete, das jeden langsam umbringen würde, der es mit sich trug. So begann ein Rennen gegen die Zeit, um den Kern in eine Waffe zu verwandeln. Der Weg war voller Gefahren und Renato fand sich gezwungen, einen Eremit nachzusuchen, einen ehemaligen Gelehrten der nur begrenzte Mittel hatte, um ihn zu retten. Und doch wusste der Geld genau, was zu tun war. Und zudem hatte er wie Renau selbst eine Superwaffe. Aber während des entscheidenden Kampfes zwischen den Bellen und den imperialen Streitkräften setzte eine gewaltige Explosion das ganze Gefechtsfeld in Brand. Und im Zentrum der Explosion befand sich Renardo mit seiner Superwaffe. Ups! Was für ein Held bist du? Das hatten wir ja gerade schon. Ein Held, der Ausgewogenheit sucht. Der Weise doch wichtige Entscheidungen trifft. Okay. Interessant. So, und jetzt kann ich mir hier wahrscheinlich... Die anderen Stories könnte man sich hier anschauen. Und gehen wir hier jetzt hier wirklich so zack, 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 zack rückwärts lang? Ach, da ist die 17, 24. Wir haben quasi irgendwie mittendrin angefangen geführt. Interessant. Okay. Dann geht es mal weiter. Made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Skyripper had surfaced. 
Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Skyripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Ibla stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Renato really leave an old friend to the Ravens? Oh, jetzt wird's interessant. Beim ersten Mal haben wir ja Lapino gerettet. Und wir haben wir den Skyripper nicht geholt. Jetzt wäre äh, das Gehäuse. Jetzt haben wir allerdings noch eine dritte Entscheidung. Jetzt könnten wir auch einen Tempel betreten. Hm. Was werden wir tun? Beziehungsweise, was schlagt ihr vor, was wir tun werden? Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Bis dahin. Tschüss.